Hi, dear kids. Our topic today is all about celebrities. We are going to check some details, okay? We are going to start. Pay attention. Okay, my little kids. We start with Johnny Depp, okay? We are going to check some details about Johnny Depp. Okay, my kids. We start checking some details about Johnny Depp. He was born in Kentucky, in the United States. He played the guitar in a rock band and acted in his first movie, A Nightmare on Elm Street, when he was 21. Then he starred in important films such as Sleepy Hollow, Charlie and the Chocolate Factory, and Pirates of the Caribbean, ¿ok? Chicos, vamos a revisar entonces la información en español. Él nació en Kentucky, en Estados Unidos. Tocó la guitarra en una banda de rock y actuó en su primera película, Pesadilla en Elm Street, cuando tenía 21 años. Luego protagonizó importantes películas como El jinete sin cabeza, Charlie y la fábrica de chocolate y Piratas del Caribe. We continue. Okay, we continue checking details. In his free time, he listens to the Rolling Stones. He has 13 tattoos all over his body, including on that says Wine Forever. Wine refers to a celebrity who was his girlfriend. He says he loves his character, the pirate Jack Sparrow. Directors think he has great talent for playing unconventional characters. Okay, things, we are going to check into Spanish. En su tiempo libre, él escucha a los Rolling Stones. Él tiene 13 tatuajes en todo su cuerpo, incluyendo uno que dice, Why no por siempre. Why no se refiere a una celebridad quien fue su enamorada. Él dice que ama su personaje, el pirata, Jack Sparrow. Los directores piensan que él tiene un gran talento para representar personajes poco convencionales. Ok, things. Now we are going to check some details about Cameron Diaz. This star was born in San Diego, California. She didn't want to be an actress. She kept two snakes in her house as pets. However, she started a career as a model. Later, she got the role of an attractive woman in The Mask, her first movie. Soon, directors saw that she had great talent for working in more serious films. Okay, chicos. Entonces, ¿qué nos dicen acerca de Cameron Díaz? Esta estrella nació en San Diego, California. Ella no quería ser una actriz. Tuvo dos serpientes como mascotas en su casa. Sin embargo, ella empezó una carrera como modelo. Después, ella obtuvo el papel de una mujer atractiva en La Máscara, su primera película. Pronto, los directores vieron que ella tenía un gran talento para trabajar en películas más serias. We continue. Her family comes from Cuba. Many people think she's very sexy. She loves soccer and her favorite team is Brentford FC. Her most popular movies are there something about Mary and Charlie's Angels and her voice of Fiona in Shrek? Ok, chicos, entonces nos dice que su familia viene de Cuba. Muchas personas piensan que ella es muy sexy. Ella ama el fútbol. Su equipo favorito es Brentford. Sus películas más populares son Hay algo acerca de Mary. Y Los Ángeles de Charlie. 
también es conocida por su voz de Fiona en la película Shrek. We continue, things. Now we are going to check some details about Will Smith. Okay, things. This celebrity was a funny person and made his friends laugh a lot. Everybody called him Prince. He started his career as a rap singer in the group DAJCF and the Fresh Prince. That music was a hit, so he became a millionaire at the age of 18. In 1988, he won the Grammy for Best Rap New Performance. Ok, chicos, entonces, ¿qué nos dice? Esta celebridad fue una persona muy graciosa, era una persona muy graciosa y hacía reír muchísimo a sus amigos. Todos lo llamaban príncipe. Él empezó su carrera como cantante de rap en el grupo DJ JC Jeff en The Fresh Prince. Esa música fue todo un hit, fue todo un boom. Fue muy famosa y llegó a ser millonario a la edad de 18. En 1988, él ganó un Grammy por la mejor nueva actuación de rap. We continue checking. Today he works as an actor. Most of the time he makes funny movies. Young people like his roles in movies like Men in Black and I, Robot. He's married and has two children. He wants to start his own production company and in a short time be the president of the U.S. Ok, chicos, entonces, hoy él trabaja como un actor. La mayoría del tiempo él hace películas graciosas. La gente joven, a la gente joven le gusta sus papeles en películas como Hombres de Negro y Yo Robot. Él está casado y tiene dos hijos. Quiere empezar su propia compañía de producción y en un corto tiempo llegar a ser el presidente de los Estados Unidos. Ok, now we are going to check some details about Nicole Kidman. Ok, things. She was born in Hawaii. She took ballet lessons as a child and started acting at a drama school in Australia. After she became a famous actress, she married actor Tom Cruise. In 2003, she won an Academy Award for her role of Virginia Woolf In the hours. Ok, chicos, entonces nos dice que ella nació en Hawái. Tomó lecciones de ballet cuando era una niña y empezó a actuar en una escuela de drama en Australia. Después de llegar a ser una actriz famosa, se casó con el actor Tom Cruise. En el 2003, ella ganó un premio de la academia por su papel de Virginia Woolf en Las Horas. We continue checking. She's married to the country music singer Kate Urban. She's a very happy woman. She loves dancing and traveling. She wears elegant clothes all the time. Young people remember her for her role in the movie Batman Forever. Ella está casada con el cantante de música country, Kate Urban. Ella es una mujer muy feliz. Ama bailar y viajar. Ella viste ropa elegante todo el tiempo. La gente joven la recuerda por su papel en la película Batman por siempre. Ok, Tim. Now we have to answer these questions about the reading. Chicos, ahora tenemos que responder estas preguntas acerca de la lectura, ¿ok? Pay attention, we are going to start. Did Nicole Kidman take ballet lessons as a child? 
Nicole Kidman tomó clases de ballet cuando era una niña? Yes, she did. Sí. Did Johnny Depp play the drums in a band? Johnny Depp tocó la batería en una banda? No, he didn't. No, ¿cierto, chicos? Él tocó la guitarra en una banda. He played the guitar in a band. Did Cameron Diaz keep two snakes as pets? Cameron Diaz tuvo dos serpientes como mascotas? Yes, she did. Sí. Did Will Smith become a millionaire when he was 21? Will Smith llegó a ser millonario cuando él tenía 21? No, he didn't. No, él llegó a ser millonario cuando tuvo 18 años. He became a millionaire when he was 18 years old. Did Nicole Kidman win an Academy Award? Nicole Kidman ganó un premio de la Academia. Yes, she did. Sí. She won an Academy Award for her role of Virginia Woolf in the Hours. Ella ganó un premio de la Academia por su papel de Virginia Woolf en la película Las Horas. Did Cameron Diaz start her career as a singer? Cameron Diaz empezó su carrera como cantante? No, she didn't. No. She started her career as a model. Ok, ella primero empezó su carrera como modelo. Ok, things. Entonces hemos revisado algunos detalles de estos artistas, ¿ok? We checked some details about these artists. Ok, things. We are going to check these questions and answers, ¿ok? Vamos a revisar estas preguntas y sus respuestas. Hemos trabajado el tiempo pasado simple, ¿cierto? De simple past, ¿ok? Todas estas preguntas empiezan con did, ¿ok? Son yes, no questions. ¿Por qué? Porque las respuestas o son yes o son no, ¿ok? Chicos, hay que tener cuidado al momento de responder. Verifiquemos la persona o las personas por las que nos están preguntando para saber qué pronombre vamos a utilizar en la respuesta, ¿ok? En la primera pregunta. Did Nicole Kidman take ballet lessons as a child? La respuesta es yes, she did. Porque es cierto que Nicole Kidman tomó clases de ballet cuando ella era una niña. En la respuesta utilizamos el pronombre she porque nos referimos a ella, a Nicole Kidman. ¿Ok? Pasemos a la siguiente pregunta. Did Johnny Depp play the drums in a band? Y la respuesta es no, he didn't, porque él no tocó la batería en una banda, él tocó la guitarra, ¿ok? Utilizamos he porque nos referimos a él, a Johnny Depp, ¿ok? Next, did Cameron Diaz keep the snakes as pets? Yes, she did, ¿ok? La respuesta es sí, porque es cierto que ella tuvo dos serpientes como mascotas. Utilizamos el pronombre she porque nos referimos a ella, a Cameron Díaz, ¿ok? We continue. Did Will Smith become a millionaire when he was 21? No, he didn't is the answer. La respuesta es no, he didn't porque él llegó a ser millonario cuando tuvo 18 años. Utilizamos el pronombre he en la respuesta porque nos preguntan por él, por Will Smith. Okay, next. Did Nicole Kidman win an Academy Award? Yes, she did. La respuesta es sí, porque es cierto que ella ganó un premio de la Academia. Okay. Pronombre she en la respuesta, porque nos están preguntando por Nicole Kidman, por ella. Okay. The last question. 
Did Cameron Diaz start her career as a singer? No, she didn't. La respuesta es no porque ella no empezó su carrera como cantante. Ella empezó su carrera como modelo. ¿Ok? Entonces, la respuesta, en la respuesta utilizamos el pronombre she porque nos estamos refiriendo a Cameron Díaz, a ella. ¿Ok? Entonces, tengamos presente que si la respuesta empieza con yes, termina en did. Y si empieza con no, termina en didn't. Y que debemos utilizar el pronombre correcto de acuerdo a... La pregunta. Ok, things. Very good. Ok, things. Now it's time to practice. Good luck.